ഈ പൂ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് വല്ലതും കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലും അടുക്കളയിലുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൂ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അതിന് മുൻപായിട്ട് വിഭജിക്കാസ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സവാളയുടെ തൊലി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു സവാള എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കണക്ക് കിട്ടും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കണ്ട ഇതേ കണക്ക് ഇളകി വരും ഇതേ കണക്ക് രണ്ട് പെറ്റല് നമുക്ക് കിട്ടും പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കണ്ട ഇനി ഇത് ബാക്കി ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു സവാളയെന്ന് മിനിമം രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഒരെണ്ണമായി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് വെച്ചാണ് ഇന്ന് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയിട്ട് ചെറിയ നനവ് കാണ ചെറിയ നനവോടെ തന്നെ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എന്നാൽ ചെറിയ നനവോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുടയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ സവാള ചെറിയൊരു കറുപ്പ് കളറ് കാണുമല്ലോ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലവർ ചെയ്ത് എടുക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പില്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓരോ പെറ്റലെടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റണം നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പം വേണം അതനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ സവാള അത് തൊലി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ കണക്ക് കീറി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ശേഷം കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതേ കണക്കൊന്ന് ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഈർക്കിലിയാണ് ഈർക്കിലോ മറ്റേ ബാംബൂ സ്റ്റിക്കോ അതായാലും മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടായിട്ട് ഇതെടുത്ത ശേഷം ഏകദേശം എത്ര വലിപ്പം വേണം ആശുപത്രി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിപ്പം ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മളൊന്ന് ആകപ്പാട് ഒന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഞുറുവ് എടുക്കുന്ന കണക്കൊന്ന് വയ്ക്കണം ഇതേ കണക്ക് അകത്ത് സെൻട്രലായിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി സവാളയുടെ തൊലിയിൽ തൊട്ട ഉടനെ കീറി പോവും ഇതേ കണക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈർക്കിൽ കാണേ കാണാത്ത രീതിയിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് സാധാ ഒരു ത്രെഡ് എടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇച്ചിരി ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വരും അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലവറിന് എന്തായാലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇതേ കണക്ക് എല്ലാം ത്രെഡ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുത്ത ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഈ സവാളയുടെ തൊലി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇതേ അഥവാ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പം കട്ടാവാതെ ചെയ്ത ഫ്ലവറാണ് ഇപ്പം കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതേ കണക്ക് ഈർക്കിലെടുത്തിട്ട് ഈ പെറ്റൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി വേണ്ട അപ്പം ഇതേ കണക്ക് വരും അപ്പം മൊത്തം ഇത് ഇതേ കണക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ കണക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നൂലിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം പക്ഷെ ബാക്കി ത്രെഡും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം പിന്നെ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഒന്ന് ചുറ്റി ഒന്ന് കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യം കണ്ട ചെറിയൊരു റോസാ കുഞ്ഞൊരു റോസാപ്പ് കണക്കായില്ലേ അപ്പോൾ ഫുള്ളും ഇതേ കണക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഫ്ലവറെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് 
ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഒക്കെ ചുറ്റിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഇതിലെ ആ നാച്ചുറൽ കളറാണിത് പക്ഷേ ഇതേ കളർ വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചീത്തായി പോകും അപ്പം കളർ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം വാർണിഷ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നാൾ അത് കേടുകൂടാതെ ഇരുന്നോളൂ എല്ലാവർക്കും പേ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമായിരിക്കും സവാളയുടെ തൊലി പെട്ടെന്ന് ചീത്തായി പോകും അല്ലെ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ചീത്താവത്തില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു സവാളയുടെ തൊലി വെച്ച് ഒരു മോൺ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ കാണാത്തൊരതൊന്നും കണ്ടേക്കണേ അപ്പം ഇതൊന്ന് പെയിൻ്റ് ഇടേ അപ്പം റെഡ് കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡ് കളർ രണ്ട് കോട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കോട്ട് കൊടുത്ത് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം രണ്ട് കോട്ട് കൊടുക്കണം സവാളയുടെ തൊലി അല്ലേ ചി പെയിൻറ്റ് പിടിക്കാൻ ചി സമയം എടുക്കും രണ്ട് കോട്ടും എടുക്കണം രണ്ട് കോട്ട് കൊടുത്താലേ ഭംഗി ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് കോട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഡ്രൈ ആയ ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ എല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവർ എല്ലാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എടുക്കണം ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എടുത്ത ശേഷം ചെറിയ ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അരച്ചു കൊടുക്കണം ഇതേ കണക്ക് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒരു നാലെണ്ണം വേണ്ടി വരും ഒരു ഇലയുടെ കണക്ക് ഷേപ്പ് ഇതേ കണക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചും തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ആ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ ഭംഗി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫ്ലവറിന് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ടിന് ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആ ഒരു ഭംഗി ഇല്ല അപ്പം ഇതേ പെയിൻറ്റ് തന്നെ ഇതിലും കൂടി ഒന്ന് ഫുള്ളൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ലെമൺ എല്ലാം എടുക്കണം ലെമൺ എല്ലാം എടുത്ത ശേഷം ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതേ കണക്ക് ചെറിയ തിൻ ബ്രഷ് എടുത്താൽ മതി ഇതേ കണക്ക് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒത്തിരി ഓവറായിട്ട് അടിക്കണ്ട ഇതേ കണക്ക് ഒന്ന് ഫുള്ളും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിനൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്ലവർ എല്ലാം പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഒരു കോട്ട് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല ഡ്രൈ ആവാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടും ഡ്രൈ ആയ ശേഷം നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്തായാലും സവാള കാണാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിബൺ വെച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ വേസിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കളറൊക്കെ അവരുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഗോൾഡ് കളർ ഷോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയത് അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റിബൺ പോലെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സിമ്പിൾ ക്രാഫ്റ